La diabetes gestacional es aquella descubierta por primera vez en el embarazo y se diferencia de la diabetes que tiene la paciente ya conocida, ¿sí? en una paciente que tiene en forma en ayuno una glucosa en sangre de 126 o más, consideramos que es una paciente que tiene diabetes. Entonces, en el embarazo, en los exámenes eh, prenatales, en los exámenes de primera control prenatal, siempre pedimos una clínica sanguínea y ahí vemos los niveles de glucosa en sangre en ayuno que tienen las pacientes. Y si descubrimos que está elevada, pues ahí empezamos por primera vez, a pesar que tiene una diabetes descubierta durante el embarazo. Sí, los factores de riesgo conocidos de la diabetes gestacional es antecedentes heredofamiliares de diabetes, sobrepeso u obesidad en la paciente que está embarazada, la paciente que ya tuvo una diabetes gestacional en un embarazo previo, aquellas pacientes que en un momento dado pues no tienen una adecuada nutrición. Esas pacientes pueden tener con mayor facilidad una diabetes que esté afectando el embarazo. Los síntomas asociados a la diabetes gestacional es mucha sed, orinando mucho o le da mucha hambre. Esos es, son los síntomas cardinales de la diabetes en general. Y los pacientes este, y empiezan a tener el, el, los datos de que están descompensadas y que va a ocasionar cuáles son las consecuencias de una diabetes gestacional. El tener bebés, tener fetos de peso elevado. Se considera que los niños al nacer pesan más de 4 kilos son macrosómicos y hay que investigar siempre si la madre ha tenido una diabetes gestacional. Entonces, eso es un factor de riesgo porque las pacientes que tienen un bebé macrosómico pueden en un momento en el, en el parto producirse algunos problemas de obstétricos como suele dificultad para el nacimiento por vía vaginal y eso va a hacer que en un momento dado si es un bebé muy grande tener que someter a la paciente a una operación cesárea. Entonces, esa es una de las consecuencias. Otra de las situaciones muy des desafortunadas es las pacientes sin control, que no saben que tienen diabetes gestacional y de pronto pueden tener hasta la muerte fetal o un óbito que le llamamos porque de pronto está sometido a grandes cantidades de azúcar al bebé y luego la paciente pues empieza a tener problemas de ese tipo. Las pruebas utilizadas, como mencioné al inicio, son la química sanguínea con una glucosa en ayuno. Y para tener nosotros una mayor posibilidad de detectar diabetes durante el embarazo, efectuamos lo que se llama tamiz de diabetes gestacional en las pacientes embarazadas. Aproximadamente una de 20 pacientes en nuestro medio puede tener diabetes gestacional y le solicitamos un tamiz de diabetes en la semana 24 a la 28. Lo, la prueba consiste en tomar una muestra de sangre de glucosa para glucosa en ayuno, una carga de 75 gramos de dextrosa o glucosa, y a la hora otra glicemia, y a las dos horas una última glicemia. Eso nos va a dar una curva que nos va a permitir ver si la paciente tiene intolerancia a la glucosa en el embarazo o si tiene dos datos elevados en esa determinación, la, ya la categorizamos como una o clasificamos como diabetes gestacional. Básicamente es la dieta. Debemos los obstetras, los perinatólogos, saber cuántas calorías necesita esa paciente embarazada en su alimentación y hacer ese cálculo. Y básicamente con eso nosotros podemos tener el control en la gran mayoría de las pacientes. Cuando no podemos controlar a la paciente solo con dieta, porque tiene factores de riesgo como sobrepeso o obesidad, tendremos que utilizar con toda confianza la insulina. Esa insulina nos va a permitir mejorar a la paciente y tener un mejor resultado perinatal. Sí, idealmente las pacientes que van a embarazarse deberían estar con una, un buen chequeo de sus exámenes que estén dentro de límites normales y de, de, que tengan un peso ideal, que tengan un peso adecuado para 
Sabemos que durante el embarazo la ganancia de peso promedio es de aproximadamente 10 kilos, ni menos de 8 ni más de 12. Entonces la paciente debe de estar en esas condiciones, ¿sí? Sí, la diabetes gestacional puede condicionar con mayor frecuencia infecciones, infecciones vaginales como la candidiasis, cuando no están controladas o las infecciones urinarias que son bastante comunes en las pacientes embarazadas. Y es importante que si detectamos la diabetes gestacional, si la paciente no se cuida, a los cinco años la mitad de esas pacientes van a ser diabéticas tipo 2, que van a necesitar medicación para controlar su azúcar. Entonces es importante que una vez que nacen los bebés, a las seis, ocho semanas, hay que hacerles lo que se llama una prueba de tolerancia oral a la glucosa para ver si la diabetes ya desapareció o persiste y hay que llevar su control con una paciente que con dieta debe controlarse para evitar esa diabetes. Entonces debe la paciente llegar en buenas condiciones para tener un embarazo eh, favorable ¿sí? para la madre y para el bebé.